হ্যাঁ এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো নাই বিকজ বাসায় থাকতে থাকতে সবাই বিরক্ত হয়ে গিয়েছে মাই সেলফ মানে আমিও অনেক বেশি বিরক্ত যদিও বা আমি অনেক দিনের জন্য অন্যান্য বাসায় বেড়ায় আসছি তাও আমার ভালো লাগছে না মানে লিটারালি আমার খাওয়ারও রুচি চলে গেছে এটা আমার কখনো হয় না আমার যখন মুড অফ থাকে তখন আমি বেশি খাই যাই হোক যারা আমাকে চিনে না যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা মনে করবো আমি ইন্টারভ্যু শুরু করেই মানে নিজের পার্সোনাল ব্যাপারে অনেক কিছু বলা শুরু করছি যাই হোক আই এম সাজ আই এম সাজেদ সাগাজা ভাই সাজেদের চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি সো আজকে আমি কি ভিডিও করবো বুঝতে পারছিলাম না সো আমি মনে করলাম অনেকে আমার কাছে আমার কি বলে সানগ্লাসের কালেকশান দেখতে চেয়েছিল কি বলে বলে আমি দুই মিনিট চুপ করেছিলাম আমি নিজে মাঝে মাঝে কথা অনেকবার ভুলে যাই সরি ফর দ্যাট সো সানগ্লাসের কালেকশান অনেকে আমার কাছে দেখতে চেয়েছিল বিকজ আমি অনেক দিন যাবতি সানগ্লাস কালেক্ট করছি আমার সানগ্লাস কালেক্ট করতে বেসিক্যালি অনেক 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 ভালো লাগে সো ইয়া আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার সানগ্লাসের কালেকশান কিছু কালেকশান শেয়ার করব না পুরাটাও দেখাতে পারবো পুরাটা দেখালে অথবা বেশি বড় হয়ে যাবে ভিডিও সো যেগুলো যেগুলো আমার খুব ফেভারেট সানগ্লাসের সেগুলো দেখাবো আর সেগুলোর সাথে আমার কিছু মোমেন্ট সেগুলোর সাথে আমার কিছু স্মৃতি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইয়া বেসিক্যালি দিস ভিডিও ইজ অল অ্যাবাউট সানগ্লাস কালেকশন অ্যান্ড স্মৃতিচারণ বিকজ স্মৃতিচারণ করতে ইচ্ছা করতেছে আমার বিকজ প্রত্যেকটা সানগ্লাস পরে আমি অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছি সেসব জায়গার কিছু স্টোরি হলো আপনাদেরকে আমি হয়তো বলতে পারবো যদি মনে থাকে যাই হোক সো লেটস গেট স্টার্ট দিস ভিডিও সো ভেরি ফার্স্ট যে সানগ্লাসটার সাথে আমি আপনাদেরকে পরিচয় করাবো সেইটা হচ্ছে দিস পেয়ার অফ গ্লাসেস এটা হয়তো বা আমার ইনস্টাগ্রামে আপনারা যারা কি বলবো অ্যাক্টিভ আছেন তারা হয়তো এই চশমাটা পরা আমাকে অনেকবার দেখেছেন অ্যাজ ইউজুয়াল আমাকে যদি কখনো রাস্তায় দেখে থাকেন দেখতেই পারেন সো আমি এমন কোনো সুপারস্টার নাই যে আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই না আমার রোজ রয়েজ আছে নট লাইক দ্যাট সো তারা হয়তো এই গ্লাসের সাথে পরিচিত হবেন এই গ্লাসটা ওয়ান অফ মাই লাইক খুবই 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 ফেভারেট গ্লাস আর এই গ্লাসটার মধ্যে একটা ব্যাড গার্ল ভাইভ আছে লাইক ডোন্ট টক টু মি ডোন্ট মেস উইথ মি আই এম দ্য বস দ্য বস ইজ হেয়ার এটা হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ গ্লাস এইটা আমি কিনেছিলাম কোথা থেকে এলিফেন্ট রোড থেকে এটা আমি কিনেছিলাম এলিফেন্ট রোড থেকে এবং তখন এটা তখন বলতে আমি বুঝতে চাইছি এটা আমি দুই তিন বছর আগে কিনছিলাম বাট এটা দেখতেই পাচ্ছি একটু ইউজড অ্যান্ড অ্যাবিউজ একটু হালকা স্ক্র্যাচেসও পড়ছে এটা কত নিছিল সাতশো টাকা বা আটশো টাকা এই সানগ্লাসের সাথে আমার অনেক 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 সুন্দর স্মৃতি জড়িয়ে আছে বিকজ এই সানগ্লাসটা আমি যখন ভার্সিটির লাস্টের দিকে তখন কিনছিলাম আমি প্রায় প্রতিদিন এই সানগ্লাসটা পরে যেতাম এবং মূর্তির মতো রিক্সায় বসে থাকতাম অনেকে তখন আমি ওসব ব্লগিং এত শুরুও করি নেই সো অনেকে আছে যে আমাকে আমার সানগ্লাসের জন্য চিনে সো দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারেট সানগ্লাস আর এটা আমার মনে হয় মানে এই শেপটা আমার মতো লম্বা মুখ যাদের তাদেরকে ভালোই মানাবে ইয়া সো আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই যে আমার ওভার সাইজ সানগ্লাস আর এরকম মির রিফ্লেকশন আনা সানগ্লাস আমার অনেক পছন্দ সো ইয়া দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারেট গ্লাসেস আর বেশিরভাগ গ্লাসেসই ব্র্যান্ডেড না বেশিরভাগ গ্লাসেস হচ্ছে হয়তো বিদেশ থেকে কিনা বিদেশের নর্মাল দোকান থেকে কিনা অথবা এলিফেন্ট রোড থেকে কিনা অথবা পাটাটুরি থেকে কিনা ওকে সো সেকেন্ড যে গ্লাসটার সাথে আমি আপনাদের পরিচয় করাবো একটু ধুয়ে মুছে নেই না হলে বলবেন যে আমি খুব গ্রোস যদি বা আমি মানে অনেক দিন যাবো যেহেতু বাইরে যাই না সানগ্লাস তো পড়াই হয় না সো একটু নোংরা পড়ে গেছে সরি ফর দ্যাট দিস গ্লাস লাইক এই গ্লাসটাও ওয়ান অফ মাই সবগুলাই বেসিক্যালি আমার ফেভারেট বারবার আমি বলতেছি দিস ইজ ফেভারেট দিস ইজ ফেভারেট দ্যাট ইজ ফেভারেট বাট দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ মাই ফেভারেট এটা হচ্ছে খুবই লাইক ব্ল্যাক ক্যাজুয়াল শিক কাইন্ড অফ সানগ্লাস লাইক আপনি খুবই সিম্পল আউটফিট লাইক ব্ল্যাক টি শার্ট ব্লু জিন্স সাথে এই সানগ্লাস আর আপনার কিচ্ছু করা লাগবে না দিস সানগ্লাস ইজ লাইক রিলি রিলি কুল আর এটা এরকম চার কোনো একটা শেপে এটাও আমি এলিফেন্ট রোড থেকে কিনছিলাম আমার বেশিরভাগ গ্লাস আছে এলিফেন্ট রোড থেকে কিনা সো এই গ্লাসটা কত দাম নিয়েছিল এটা মানে ছয়শো টাকা নিয়েছিল বেশিরভাag গ্লাসেস ই আপনারা দেখে মনে করবেন ও মাই গ্যাড দিস দুই তিন হাজার টাকা দাম বাট নো বেশিরভাগ গ্লাসেস ই এক হাজার টাকার মধ্যেই খুবই 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 সুন্দর গ্লাসটা আর এটা হচ্ছে কি বলবো বিজনেস মিটিং যদিও আমি কখনো বিজনেস মিটিং এ যাইনি বাট বিজনেস মিটিং এর জন্য এরকম কাইন্ড অফ গ্লাস ইজ লাইক লাইক আপনাকে সবাই সিরিয়াসলি নিবে 
আপনাকে সবাই বলে হুম ইয়াস বলুন বলুন আপনি কি ডিল নিয়ে এসেছেন এটা হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ গ্লাসেস যদি বা আমাকে ক্যামেরায় দেখি মনে হচ্ছে যে আমি খুবই হাস্যোজ্জ্বল বেসিক্যালি নট দ্যাট হাস্যোজ্জ্বল না ওই দিস হোয়াট এভার তো অ্যানাদার একটা সুন্দর গ্লাসেজে আমি চলে যাচ্ছি এখন একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি দুই তিন মাস চার মাস হয়ে গেছে প্রায় প্রায় মানে বাইরে তো যাই না সো আমি মনে হয় চার মাসে মাত্র দুইবার বাইরে বের হয়েছিলাম সো গ্লাসেস তো পড়াও হয় না আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি রাত্রেবেলা বের হই যখন মানুষ অনেক কম থাকে যাই হোক সো এই গ্লাসেসটা লাইক খুবই 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 আপার ক্লাসি আর দামি লাগতেছে বাট এই গ্লাসটার দাম অনলি আটশো টাকা এটা এক হাজার টাকা হয় না এটা আমি মালয়েশিয়া থেকে কিনেছিলাম লাইক আমি যখনই দেখছি মনে ওই ঘাট লাইক এত কম দাম সো এটা একটু আপনাদেরকে পরে দেখাচ্ছি এই গ্লাসেসটা হচ্ছে এমন কাইন্ড অফ একটা সানগ্লাস যে আপনি বিচে আপনি হলিডেতে বিজনেস মিটিংয়ে আপনি ফিউনারেলে যদি পড়তে চান সব জায়গায় এরকম মানে এই টাইপের গ্লাস আপনাকে মানাবেই আর হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করবে কোন শেপের কোন ফেসের জন্য কোন শেপ ভাল লাগে বেসিক্যালি এটা সবসময় আমিও মনে করতাম যে যা আমি যখন মানে গ্লাসেসের ব্যাপারে এত বুঝতাম না তখন হয়তো মানে আমার একটু কনফিউশন লাগতো আমার ফেসের জন্য কেমন শেপ মানাবে বা মানে আমার টাইপের ফেস শেপের জন্য কেমন টাইপের গ্লাস মানাবে তারপরে আমি চিন্তা করছি যে আনলেস আমি ট্রাই না করে আমি কোনোদিনও জানতে পারবো না যারা আপনাকে বলে এটার জন্য এটা মানে ওইটার জন্য ওইটা মানে আমার কাছে লাগে যে ইটস কাইন্ড কি বলবো বেসিক একটা জিনিস আলটিমেটলি আপনি গ্লাসেস মানে অনলাইন থেকে তো কখনোই কিনবেন না সবসময় ট্রাই করে করে গ্লাসেস কিনবেন সো রাইট নাও আমি যেহেতু অনেকগুলো গ্লাস মানে সানগ্লাস কি বলবো জোগাড় করতে পারছি সো আমি এখন জানি অনলাইনে দেখে আমি বুঝতে পারি যে এটা আমাকে ভালো লাগতে পারে এটা আমাকে খারাপ লাগতে পারে বাট তবুও অনেক সময় হয় যে যখন মনে করি যে না এটা আমাকে হয়তো ভালো লাগবে বাট পরে ভালো লাগছে না বাট যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমি আনলেস আপনি মানে দোকানে না গিয়ে ট্রাই না করলে কোনোদিনও বুঝবেন না যে কোন শেপটা আপনার ফেস শেপের সাথে যাবে ইয়া সো আমি বলছিলাম যেটা আমার ওভার সাইজ গ্লাস অনেক পছন্দ ইয়া ওভার বলে এরকম করে থেমে গেছি সো দিস গ্লাস ইস লাইক রিয়েলি রিয়েলি বিউটিফুল এটা আমি এইবারই লাইক নট লাইক এইবার হ্যাঁ এইবারই বলা যায় টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে আমি গেছিলাম জানুয়ারিতে যখন মালয়েশে তখন কিনছিলাম মাত্র আটশো টাকা দাম নিয়েছিল আটশো বা সাড়ে আটশো আমার এক্স্যাক্টলি থাক মনে নেই বাট এক হাজার টাকার কম এটা মনে আসে আটশো টাকাই হবে সো দিস গ্লাস ইস লাইক রিলি 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 কুল এটাও কাইন্ড লাইক বড় লোক ব্যাড গার্ল ব্যাড বয় ওয়াচ এভার সো আপনারা যদি চান এরকম কাইন্ড অফ গ্লাস বাংলাদেশে পাবেন কিনা যায় না বাট কিনতে পারেন মানে এটা সব কাইন্ড অফ আউটফিটের সাথেও যাবে আমার কাছে মনে হয় যারা ওয়েস্টার্ন পরে তাদের সাথেও যাবে যারা সালার কামিজ পরে তাদের সাথেও যাবে যারা শাড়ি পরে তাদের সাথেও যাবে আর আমি আমি কখনো ক্যাটাই গ্লাস মানে আমার ফেসের সাথে যায় না আমি পরে ট্রাই করে দেখছি বাট এটা মানে একটু চারকোনা হয়ে স্লাইডলি ক্যাটাই সো এটা যাচ্ছে যারা ক্যাটাই পছন্দ করেন বাট পড়তে পারছেন না ফেস শেপে মানাচ্ছে না আপনার এরকম একটা গ্লাস ট্রাই করতে পারেন একটু চারকোনা হয়ে একটু হালকা ক্যাটাই ওপরের দিক দিয়ে ইয়া দিস শেপ ইজ লাইক রিলি প্রিটি সো আরেকটা গ্লাসে চলে যাচ্ছি এখন হয়তো আমাকে অনেকে বলবেন যে আপনি আপনার গ্লাসের কালেকশানটা লাইক এভাবে ড্রয়ারে দেখান আসলে এখানে অনেক টাইপের জিনিস আছে যেটা আমি দেখাতে এত বেশি কমফোর্টেবল না হ্যাঁ সো আমরা এখন অন্য একটা গ্লাসে চলে যাই জানি না কোন গ্লাস বের হচ্ছে সো ইয়া অলসো ওয়ান অফ মাই ফেভারেট অ্যান্ড খুবই ব্যাড লাইক ব্যাড অ্যান্ড বুজি কাইন্ড অফ গ্লাসের মধ্যে পরে এটা এটাকে আমি একটু মুছে নিচ্ছি এটার মধ্যে এটাও অনেক বেশি ইউজ অ্যান্ড বিউজ আর হচ্ছে এটার একটা স্ক্রুও খুলে গেছে সো তাও আমি এটা মানে মানে কি বলবো নির্লজ্জের সহিত পড়ি বিকজ টাকা দিয়ে কিনছি শেষ পর্যন্ত পড়বো না কেন দিস is the glass like very bad and boozy like apni glass to pull automated actor like vibe it all has been like you feel the vibe you feel the energy hi i'm from la california ekhon hoyto amake onekei bolte pare je eto boro glass keno ah it is actually it er mane ki bolbo oversized er oversized kind of glass i am bar bar chulta ke amon kortechi because 
আমার চুলটা অনেক বেশি ফ্ল্যাট হয়ে রয়েছে আমি কালকে শ্যাম্পু করছিলাম সো আমি জানতাম না আমি আজকে ভিডিও করবো মনে করলাম ঠিক আছে একটা ভিডিও করে ফেলি ভালো লাগছিল না যেহেতু যাই হোক দ্যাটস অ্যানাদার স্টোরি বাট দেখতেই পাচ্ছেন দিস গ্লাস ইজ লাইক রিয়েলি রিয়েলি বিউটিফুল অনেক এটা মানে বেসিকলি সবার কাপ অফ টি না আই নো দ্যাট মানে যারা লাইক বিট কনফিডেন্ট অ্যানাফ এত বড় গ্লাস পুলড আউট করার ক্ষেত্রে তারাই একমাত্র পড়তে পারবে আর এটা কাইন্ড অফ খালদাজিয়া কাইন্ড অফ গ্লাসেস লাইক খালদাজিয়া সবসময় এরকম বড় টাইপের চশমা পরে আমার খুবই পছন্দ সো এটা আমি কিনেছিলাম সিকোসো থেকে হ্যাঁ সিকোসো ইয়া আর এটা মনে হয় নিয়েছিল বেশি দাম নেই এটাও বেশি দাম ছিল না এগারোশো বা এক হাজার টাকার মধ্যে আমি বললাম যেটা আমার বেশিরভাগ গ্লাসই এগারোশো বা এক হাজার টাকার মধ্যে বাট মানুষ দেখে মনে করে যে এটা অনেক বেশি দামে আমি মানে খুঁজে খুঁজে এমন গ্লাসই বের করি যেটা কম দাম বাট দেখতে অনেক দামি মনে হয় এটা মানে এটা হচ্ছে কি বলবে অ্যাটেনশন সিকার গ্লাসেস আর কি এটাতে বলা যেতে পারে আপনি যদি আমি যতবার যেখানে গেছি এই গ্লাসটা পরে সবাই একবার না একবার হলো জিজ্ঞেস করছে ওয়াও এই গ্লাসটা আপনি করতে গিয়েছেন এটা হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ গ্লাস মানে আপনি যদি কখনো অ্যাটেনশন নাও পেয়ে থাকেন কোনো জায়গায় গিয়েছো এই গ্লাসটা পরে যাবেন ডেফিনেটলি আপনি অ্যাডমিশন পাবেন এটা হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ গ্লাস কারণ আমি যখন কোথা জানি গেছি কোনো একটা এয়ারপোর্টে লাইক আমাকে যারা এয়ারপোর্টে ইয়ে করে না সিকিউরিটি চেক ইন বা সামথিং না ইমিগ্রেশনই হয়তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ভেরি নাইস গ্লাস ভেরি বড় দিস গ্লাস তখন আমি বুঝছি আমি ফ্রম বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে আমি গ্লাসটা কিনছি তারপরে আবার ওরা আবার পরে দেখছে যে আমার গ্লাস মানে ওদেরকে পরে কেমন লাগতেছে সো ইয়া দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ মাই ফেভারেট আর এটা হচ্ছে একদম সিম্পল আউটফিটের সাথে এই গ্লাস মানে এই বিশেষ করে এই গ্লাসটা ভালো লাগে আর আপনারা আমার ভ্যানিটির লাইক অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছেন যাই হোক যে সিম্পল লাইক একদম হোয়াইট টি শার্ট বা ব্ল্যাক টি শার্ট এরকম কাইন্ড অফ সিম্পল লুকের সাথে এটা ভালো লাগবে আর আমার কাছে মনে হয় যে এরকম টাইপের গ্লাস ওয়েস্টার্নের সাথে বেশি ভালো লাগবে যারা মেয়েরা আছে আমার মনে হয় শাড়ির সাথে ভালো লাগবে বাট আমার মনে হয় না সালোয়ার কমিজের সাথে তেমন একটা ভালো লাগবে বাট যে কোনো সিম্পল একদমই সিম্পল আউটফিটের সাথে মানে গ্লাসটা হবে হচ্ছে মধ্য আকর্ষণ ইয়া তো আমি সবসময় গ্লাস এরকম পাউচে রাখতে পছন্দ করি বেশিরভাগ গ্লাসিং এর জন্য আমার আলাদা আলাদা পাউচ আছে কারণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ইয়া সব গ্লাস আমার একটা ইনভেস্টমেন্ট এখন আমরা আরেকটা সামার কাইন্ড অফ গ্লাসের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করাবো যদিও বা গ্লাসটা আমি অনন্যার কাছ থেকে নিয়ে চলে আসছি ছিনাই নিয়ে আই মিন ছিনাই নিয়ে আসা না নিয়ে আসাও বলতে পারেন লাইক অনন্যা মানে আমি একটা ভ্যাকেশনে যাওয়ার সময় অনেকে বলছি যে তোমার একটা গ্লাস দাও তারপরে ওর গ্লা ওর কাছে অনেক গ্লাস আছে ওর ভিডিও যদি দেখতে চান মানে অনন্যার গ্লাসের কালেকশন ওর কমেন্ট সেকশনে গিয়ে যান ওকে যে বলেন যে ওর সানগ্লাস কালেকশন দেখানোর জন্য বিকজ ওর কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর সানগ্লাস আছে যাই হোক সো এই গ্লাসটা লাইক মনে হবে যে আমি মায়ামি বিচে বেড়াতে আসছি এটা হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ বাইক লাইক মায়ামি বিচ বলা যেতে পারে অথবা গোয়া বিচে লাইক ভেরি হিপি কাইন্ড অফ গ্লাস এটা লাইক বিচ হেয়ার লাইক গ্লো স্কিন সারা গায়ে ট্যান থাকবে এটা হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ ভাইব অফ গ্লাস খুব সুন্দর এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি বিচে গেলে পড়ার চেষ্টা করি বা যেদিন অনেক বেশি রোদ পড়ে সেদিন পড়ার চেষ্টা করি আর অথবা যেদিন মানে বেশি একটু ঘুমায়নি চোখটা একটু পাপি হয়ে রয়েছে সেদিন পড়ার চেষ্টা করি মানে কিছুই বোঝা যায় না আর একটা যেটা মানে আমার বেশিরভাগ গ্লাসেই হচ্ছে বেশিরভাগ সরি আমার বেশিরভাগ গ্লাসেরই মানে মূল আকর্ষণ থাকে হচ্ছে যে গ্লাসটাই মেন ফোকাস এমন আবার কিছু কিছু গ্লাস আছে আমার যেটা হচ্ছে যে কোনো আউটফিটের সাথে পড়া যায় লাইক ওই ব্রাউন গ্লাসটা দেখালাম বাট অন্যান্য বেশিরভাগ গ্লাস হচ্ছে গ্লাসটাই মেন ফোকাস আমি মানে সিম্পল আউটফিট দিয়ে গ্লাস পড়লে মনে হয় যেন যে আমি অনেক কিছু লাইক স্টাইলিং করছি কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট যেটা বলছিলাম যে এই গ্লাসটা আমি ফার্স্টে যখন বেড়াতে যাচ্ছিলাম কোনো একটা বিচ ভ্যাকেশনে বা হলিডে তাই নিস হলিডে যাই হোক যাচ্ছিলাম তখন মনে করছিলাম গ্লাসটা পরব বাট সাম হাউ গ্লাসটা পরা হয় নাই তারপরে অনন্যাকে যখন বলছি না ও গ্লাসটা তো পড়া হলো না তোমাকে ফেরত দিতে আসছি অনন্য বলছে এটা নিয়ে এনে তুই আমার তো পড়াই হয় না এই গ্লাস আর অনন্য হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সন যে একটা গ্লাস মানে ওর পছন্দ একটা কালো কালারের কি এর এভিয়েটার ওইটাই ও চির জীবন ব্যাক টু 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 ব্যাক পড়তেই থাকবে আর আমি হচ্ছে মানে দুই দিন পর পর গ্লাস চেঞ্জ করব এরকম কাইন্ড অফ থিং আর যাই হোক
এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এটাই মেবি আমার একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডেড সানগ্লাস আছে এছাড়া সবই লোকাল সানগ্লাস ইয়া এটার প্যাকেটটা আমি কোথায় হারাই ফেললাম ওয়ের ইজ দ্য প্যাকেট প্যাকেট সো ইয়া এটা হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ বাইক এটা মেবি আমি কোনো একটা ও এটা আমি একবার নেপালে গিয়ে পড়ছিলাম আমি বলছিলাম যে হ্যাঁ বিচ হলিডেতে অনেক ভালো লাগবে বাট পাহাড়েও ভালো লাগবে খারাপ লাগবে না সো যাই হোক এটা ঢুকাতে পারছি না এটাকে পরে ঢুকাচ্ছি এখন আমি আমার আরেকটা ফেভ আচ্ছা সবগুলাই আমার ফেভারেট সবগুলাই আগেই আমি বলতেছি যে এটা আমার ফেভারেট এটা আমার ফেভারেট বাট সবগুলাই আমার ফেভারেট বেসিক্যালি সো আরেকটা সুন্দর গ্লাসে চলে আসি সেইটা হচ্ছে গিয়ে এই গ্লাসটা ইয়া দিস গ্লাস ইজ লাইক কি বলবো সুপার মডেল কাইন্ড অফ গ্লাস এটাকে বলা যায় একটু লাইক ক্লাসিকের সাথে একটু মডার্ন মিক্স এরকম কাইন্ড অফ ব্ল্যাকও আমার একটা আছে এটা হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ গ্লাস মানে আপনি খুবই কি বলবো সোফেস্টিকেটেড একটা আউটফিট পড়ছেন সেটার সাথে এরকম কাইন্ড অফ রোজ গোল্ড কালারটা অনেক বেশি যায় বিশেষ করে সাদার সাথে এই সানগ্লাসটা অনেক বেশি সুন্দর লাগে লাইক খুবই ব্যারন বুঝি লাগে ইয়া আই মিস অ্যাকচুয়ালি ওয়ারিং সানগ্লাস অ্যান্ড গোয়িং আউট যাই না কবে আবার ঠিকভাবে যেতে পারবো আর এটা আমি কিনেছিলাম মালয়েশিয়া থেকে এটাও অনেক কম দাম আটশো বা নয়শো টাকার মধ্যেই সো আমি খুঁজে খুঁজে এরকম গ্লাস বের করি যেখানে মানে যে গ্লাসের আউটলুকটা খুবই বড় লুকি মানে দেখলে মনে হবে আমি চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করছি বেসিক্যালি আমি আটশো টাকা খরচ করছি সো দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারেট সবগুলাই বেসিক্যালি আমার ফেভারেট আমি সবগুলোর আগেই বলতেছি দিস ইজ ওয়ান মাই ফেভারেট দিস ওয়ান অফ মাই ফেভারেট দিস ওয়ান অফ মাই ফেভারেট আমি যাই না আমার কাছে ওভার সাইজ গ্লাস অনেক পছন্দ রেদার দেন স্মল সানগ্লাসেস অনেকেই মানে এখন যে ট্রেনটা আসছে মানে গত বছর পর্যন্ত যে ট্রেনটা ছিল যে সবাই অনেক বড় সানগ্লাস পড়ছিল উইচ আই রিলি ডোন্ট প্রেফার অ্যাট অল আই ডোন্ট নো ওয়াই আমার মনে হয় যে আমাকে এটা ভালো লাগবে না এখন আমি যে সানগ্লাসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল আউটফিটের সাথে যায় এরকম কাইন্ড অফ সানগ্লাসেস যেটা আপনি রেগুলার আউটফিটের সাথে পড়তে পারবেন কর্পোরেট আউটফিটের সাথেও পড়তে পারবেন শাড়ির সাথে পড়তে পারবেন সালার কামিজের সাথে পড়তে পারবেন প্যান্ট শার্টের সাথে পড়তে পারবেন বিকিনির সাথেও পড়তে পারবেন আপনি যদি ছেলে হন তাও পড়তে পারবেন আপনি যদি মেয়ে হন তাও পড়তে পারবেন আপনি যদি জেন্ডার নিউট্রাল হন তাও পড়তে পারবেন যাই হোক সো এটা হচ্ছে এই ব্ল্যাক গ্লাসটা এটা লাইক যে কোনো জিনিসের সাথে পড়া যায় লাইক ব্ল্যাক হচ্ছে এমন একটা আমার কাছে মনে হয় যে সবার কালেকশানে মানে সবার এটি কি বলে কালেকশনই বলা যায় বা কালেকশন না থাকলে আপনি যদি গ্লাসেস কালেক্ট করতে আমার মতো পছন্দ না করেন মানে সবার ওয়ার্ড ড্রপ একটা করে কালো এরকম এরকম না একটা কালো গ্লাসেস থাকা উচিত বিকজ কালো গ্লাসেস সব আউটফিটের সাথেই পড়া যায় আর দেখতেই পাচ্ছেন আউট মানে এই গ্লাসটা হচ্ছে এরকম যে খুবই লাইক মুডি একটা গ্লাস লাইক ইয়া আমাকে সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত বিকজ আমি একটা কালো সুন্দর গ্লাস পরে আসছি শুধু ব্যাড কাইন্ড অফ গ্লাস তো যেটা একটা কি বলবো রোজ গোল কালারের যে গ্লাসটা দেখলেন সেইটারই লাইক কালো ভার্সন হচ্ছে এটা সেটা থেকে একটু শেপটা একটু ডিফারেন্ট আর এখানে একটু ময়লা ময়লা আছে দেখতে পাচ্ছেন বিকজ পাঁচ মাস যাবৎ এই গ্লাসটা এখানেই পড়ে রয়েছে যদিও বা এটা পাউচের ভিতরেও ছিল তবুও কেন ময়লা পড়ছে আমি যাই না সো ডোন্ট জাজ মি বিকজ আমি নাও এ ড্রেস তো বাইরে যাওয়া হচ্ছে না আর গ্লাসেস তো পড়াও হয় না সো ইয়া দিস ইজ লাইক জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একটি গ্লাস এবং এটাও আমি মালয়েশিয়া থেকে কিনছিলাম এটা একটু বেশি দাম নিয়েছিল বিকজ এটার ইউভি প্রোটেকশানটা অনেক ভালো মানে আমার সবগুলা গ্লাসের ইউভি প্রোটেকশন মানে থাকে না যে লেখা থাকে যে অনেক পারফেক্টলি ইউভি প্রোটেক্ট করে সবগুলা গ্লাস এরকম না কিছু কিছু গ্লাসের ইউভি প্রোটেকশন ভালো কিছু কিছু গ্লাসেরটা ভালো না বাট এটার ইউভি প্রোটেকশানটা খুবই ভালো লাইক মানে সূর্যের এক বিন্দু আলো মানে আপনার চোখে আসতে পারবে না এরকম কাইন্ড অফ প্রোটেকশান আর কি আর একটা যেটা সমস্যা একটা সমস্যা হচ্ছে এই গ্লাসের যে আপনি শপিংয়ে গেছেন গ্লাসটা পরে আপনাকে বারবার মানে আমি আমার মতো কানা যারা তারা বারবার গ্লাসটা উঠে উঠে দেখবেন আচ্ছা আচ্ছা এটার দাম কত আছে এটার দাম এত এটা হচ্ছে দ্যাট কাইন্ড অফ গ্লাস আর রাস্তায় গেলেও মানে যখন আমি একটু বেশি দূরের জিনিস দেখতে আমার একটু সমস্যা হয় সো তখন আমি একটু এরকম গ্লাসটা উঠে থাকি ও আচ্ছা আচ্ছা এটা 
সো এখন আমি আরেকটা গ্লাসে চলে আসি আমি একটা বলেছিলাম যে আমার তেমন ছোট গ্লাস তেমন একটা পছন্দ না বাট আমি একটাই মনে হয় এরকম ছোট গ্লাস কিনছিলাম বাট এটা এত ছোট বলা যাবে না মানে এখন যে গ্লাসগুলো মানে গত বছর যে গ্লাসগুলো বেরিয়েছে লাইক এতটুক এতটুক ওগুলো আমার তেমন একটা পছন্দ না লাইক মানে খুব ইনস্টাগ্রামের ছবি তোলার জন্য ঠিক আছে বাট আপনাকে কোনো প্রোটেকশন হোয়াটস এবার সে দিবে না সো এই গ্লাসটা সরি ছোট গ্লাসের মধ্যে আমার এই গ্লাসটা মোটামুটি পছন্দ এটা পড়লেও আমাকে খারাপ লাগে না ভালোই লাগে লাইক একদম কি বলবো ইনস্টাগ্রাম বর্দি কোনো আউটফিট পরে এটা পড়লে সুন্দর লাগবে দেখতে আর এটা একটু নিচা করে পড়লে আমার কাছে মনে হয় বেশি ভালো লাগবে যখন আমি কিনছিলাম তখন ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ছিল বাট তারপরে ক্যাজুয়ালি ওকে আমি মানে একটু দূরে সরাই রাখছি আর ইচ্ছা করতেছিল না যে ওর প্রতি টাইম ইনভেস্ট করি আর এটা আমি কিনছিলাম হচ্ছে কোথা থেকে এটা মনে হয় আমি কিনছিলাম পাটুয়াটুলি থেকে এটার দাম মনে হয় তিনশো টাকা বা দুইশো টাকা এর থেকে বেশি না সো ইয়া এটাও সুন্দর একটা গ্লাস আমার কাছে মনে হয় যে এটা যদি লাইক এরকম করে স্লিক হেয়ার দিয়ে পরা যায় তাহলে তাও ভাল লাগবে কাইন্ড দা স্কুল টিচার কাইন্ড দা ভাইব আর কি তো আমার বেশিরভাগ গ্লাসই হচ্ছে মানে ট্রেন্ডি ইনস্টাগ্রাম ভোট দিয়ে আমি ক্লাসিক গ্লাসেস একটা বা দুইটা কিনি তেমন একটা বেশি কিনে বেশিরভাগ কিন্তু আমি ট্রেন্ডি টাইপের গ্লাস বা একটু ইন ট্রেন্ড আছে এরকম ওভার সাইজ গ্লাস কিনতে পছন্দ করি বাট এই যে পিসটা আছে এটা হচ্ছে কাইন্ডা ক্লাসিক কাইন্ডা এভিয়েটার বলা যেতে পারে পুরোপুরি ক্লাসিকও না যাই হোক সো এটার সাথে আমার অনেক ভালো স্মৃতি জড়িয়ে আছে বিকজ এটা আমি যখন মলদ্বীপসে গিয়েছিলাম তখন আমি পড়ছিলাম এবং এটার সাথে লাইক এটার সাথে বলবো না লাইক এটা যখন পড়ছিলাম এটার সাথে আমি যে আউটফিট পড়ছিলাম ওইটা পরে আমার ছবি অনেক বেশি সুন্দর আসছিল আর এটা হচ্ছে মানে খুবই ক্লাসিক কাইন্ড অফ মানে ক্লাসিক এভিয়েটার ইজ লাইক মাস্ক যদি আপনি সাংলাস লাভার বা কালেক্টার আমার মতো হন আর কি সো দিস ইজ অলসো মাই ফেভারিট ওল্ড ফেভারিট আর কি নিউ ফেভারিট বলা যাবে না বিকজ এটা অনেক দিন আমি পড়ি না লাইক আমি মলদ্বীপসে গেছি সিক্সটিনে সিক্সটিন সেভেন্টিনের দিকে এই গ্লাসটা আমি পড়ছিলাম দেন আর তেমন একটা বেশি পড়া হয় না আর এখন তো যাই না পড়া হবে কিনা আর কবে হল দিতে যেতে পারবো সো দিস গ্লাস ইজ লাইক রিলি রিলি প্রিটি আর যে কোনো ট্রেন্ডি আউটফিটের সাথে ভাল লাগবে আর আমার এটা শাড়ির সাথে অনেক বেশি ভাল লাগবে যারা শাড়ির সাথে গ্লাস পড়তে পছন্দ করেন বলবো যে শাড়ির সাথে এই গ্লাসটা পছন্দ করেন সো পছন্দ করেন কেন বললাম শাড়ির সাথে এই গ্লাসটা পড়তে পারবেন আর একটা যেটা বলবো যে যারা লাইক ছেলে আমি বেশিরভাগ মেয়েদের কথাই বলতেছি বিকজ আমার মোস্ট অফ দ্য ভিউয়ার্স আর গার্লস সো যারা ছেলে আছেন তাদেরকেও আমি বলবো যে যে কোনো লাইক ক্লাসিক পাঞ্জাবি অথবা খুবই সিম্পল সাদা পাঞ্জাবির সাথে এরকম কাইন্ড অফ গ্লাস পড়লে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে ইয়া তো গাইজ অ্যান্ড গার্লস এই ছিল আমার কিছু সানগ্লাসের কালেকশান আমি সবগুলো দেখাতে গেলে ভিডিও তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটও হয়ে যেতে পারে সো সেজন্য আজকে যে কয়টা সামনে ছিল সেই কয়টাই দেখালাম আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আর প্রতিটা সানগ্লাসের সাথে আমি মানে আমার কিছু মেমোরিজ এবং কিছু লাইক কোন আউটফিটের সাথে কোনটা পড়লে ভালো লাগবে বা কেমন ভাইব দিবে দিবে ইয়া সেটা বলে দিলাম সো আশা করছি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থেকে ভালো লেগেছে ইয়া So thank you very much for watching this video. Don't forget to like this video, share to your family and friends. And if you have a digital collection, like a makeup collection, you can see it on your face. But basically, I'm a lot of makeup. And I'm a lot of makeup. I'm a lot of vegan makeup. I'm a lot of makeup. I'm a lot of makeup. I'm a lot of makeup. It's like average kind of makeup. So when I'm a lot of piles and piles and piles and piles of makeup, I'm a lot of makeup. I'm a lot of makeup. অবশ্যই এখনো দেখাতে পারি যে কম মেকআপ থাকলেও আপনি কিভাবে অনেক লুক ক্রিয়েট করতে পারবেন ইয়া দিস ইজ কাইন্ড অফ একটা ভিডিও বানানো যেতে পারে যাই হোক সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ডোন্ট ফাইট টু লাইক দিস ভিডিও শেয়ার টু ইয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস একবার বলতেছি আবার কেন বলতেছি সো সি ইন মাই নেক্সট ভিডিও নেক্সট ব্লগ এবং আপনারা কিভাবে নাও এ ডেজ মোটিভেটেড থাকছেন এটা আমাকে জানিয়ে দিন বিকজ আই এম ফিল মোটিভেটেড এনাফ টু ডু এনি সর্ট অফ থিং লিটারেলি এনি সর্ট অফ থিং মানে রান্না করতে আমার এখন ভালো লাগে না ভিডিও করতে মাঝে মাঝে ভালো লাগে মাঝে মাঝে ভালো লাগে না আর খেতেও আমার ইচ্ছা করে না দিস ইজ কাইন্ড রেয়ার ফর মি বিকজ আমি খেতে পছন্দ করি রান্না করতেও পছন্দ করি সো ইয়া হোপসো আমরা এই সিচুয়েশানটা খুব তাড়াতাড়ি ওভারকাম করতে পারবো বাট মনে হচ্ছে না জিনিসটা তাড়াতাড়ি হবে যাই হোক 
সবাইকে আল্লাহ হেদায়ত দান করুক এটাই বলুন সো সি ইন মাই নেক্সট ভিডিও টারা বাই বাই সায়নারা